टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल करून सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉग इन करून डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভি অ্যানালিসিস আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে এবং আমার সাথে আছেন সিপিএ দেবব্রত চক্রবর্তী স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে এবং আরেকবার বলে রাখতে চাই আপনি অত্যন্ত ব্যস্ততম সময় পার করছেন তারপরে সময় করে এসেছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন আজ আমরা ট্যাক্স নিয়ে কথা বলবো যথারীতি আমি জানিয়ে রাখতে চাই যদিও আমরা বিজনেস ট্যাক্স ব্যক্তিগত ট্যাক্স এই সমস্ত নিয়ে কথা বলবো আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে ট্যাক্স রিলেটেড সেটি যেটি হোক সেটি ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স হোক বা বিজনেস ট্যাক্স হোক আপনারা ফোন করতে পারেন দেবব্রত চক্রবর্তী আছেন উনি এ আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং সেটি করতে হলে যে নাম্বারটি ডায়াল করতে হবে সেটি আপনারা জানেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে নিউ ইয়র্ক স্টুডিও থেকে এবং আমরা ফেসবুকে আছি ফেসবুক ডট কম ফর স্ল্যাশ টিভি টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ এই ঠিকানায় আপনারা ফেসবুকে আমাদের প্রশ্ন করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব সেখান থেকেও প্রশ্ন তুলে ধরার জন্য অথবা মন্তব্য তুলে ধরার জন্য আশা করি আমরা আমাদের সাথে আছেন দেবব্রত চক্রবর্তী এই করোনা ভাইরাস নিয়ে কিছু বলতেই হয় কারণ এই করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে আমরা সবাই খুবই আতঙ্কিত এবং এর প্রভাব আমরা সব জায়গায় দেখছি কম বেশি আপনি আপনার অফিসে ব্যস্ততম সময় পার করছেন এটির কোনো এফেক্ট কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন ধন্যবাদ মিস্টার হাবিব ভাই অ্যাকচুয়ালি করোনা ভাইরাস নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন এবং সেটার ইম্প্যাক্ট আমাদের যেহেতু ট্যাক্স বিজনেস ট্যাক্স ফাইল তো করতেই হয় সবার তো সেই ক্ষেত্রে আমি ওই রকম ইম্প্যাক্ট দেখছি না আমাদের বিজনেসের ক্ষেত্রে বাট লোকজন ওরিড অ্যাবাউট দেয়ার সেফটি এবং সেই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের উচিত হবে যে একটু সাবধানতা অবলম্বন করা যাতে করে নিজেকে সেফ রাখা যায় ফ্যামিলির লোকজনকেও সেফ রাখা যায় সাবধানের কোনো মান নেই সাবধান সাবধানতা অবলম্বনের কোনো বিকল্প নেই বলে আমরা মনে করি অনুষ্ঠান যারা দেখছেন আমি প্রথমেই বলে রাখবো আপনারা বিভিন্ন রকম সতর্কবাণী শুনছেন নিউ ইয়র্ক স্টেট এন্ড্রু কমো স্টেট অফিস থেকে এবং সিডিসি থেকে বারবার বলা হচ্ছে যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে লার্জ গ্যাদারিং এরিয়ে চলতে হবে হাত ধুতে হবে স্যানিটাইজ ইউজ করতে হবে এবং যারা একটু একটু অসুস্থ তাদের বাইরে কোথাও না যাওয়া ভালো এটা আমরা মেনে চলি সবার জন্য এটি ভালো আমাদের জন্য আপনাদের জন্য সবার জন্য যাতে এই এপিডেমিক যেটি আছে সেটি বিশ্বের অন্যান্য জায়গার মতো আমাদের এখানে ছড়িয়ে না পড়তে পারে এই ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে চলুন আমরা ট্যাক্স ট্যাক্স প্রসঙ্গে ফেরত যাই প্রথমে আমি যেটি বলছিলেন যে খুব ব্যস্ততম সময় চলছে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স বিজনেস ট্যাক্স সবই কি একসাথে ব্যস্ততম সময় যাচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি এখন বিজনেস ট্যাক্সের মানে সময় বলবো কারণ আপনারা যারা বিজনেস ওনার আছেন নিশ্চয়ই জানেন যে এই মার্চ ফিফটিন আমাদের একটা ডেডলাইন মানে ফলো করতে যাচ্ছি সেটা বেসিক্যালি হচ্ছে এল এল সি পার্টনারশিপ এবং অ্যাস কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে যারা এল এল সি ফর্ম করছেন বিজনেসের ক্ষেত্রে এবং অ্যাস কর্পোরেশন আছে ইভেন ইনক্লুডিং পার্টনারশিপ দ্য সেম থিং অ্যাকচুয়ালি পার্টনারশিপ এল তাদের ফাইলিং ডেডলাইন হচ্ছে মার্চ ফিফটিন তো যাই হোক আপনারা মেক শিওর থাকবেন যে সবাই মার্চ ফিফটিনের মধ্যে ফাইল করবেন আর যদি কেউ ফাইল করতে না পারেন ওই ডেডলাইনের মধ্যে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের অপশন আছে এক্সটেনশন নেওয়ার সেই ক্ষেত্রে আপনারা সিক্স মান্থ এক্সটেনশন পাবেন ঠিক আছে আমি একটি একটি করে বিষয় আসতে চাই এই যে বিভিন্ন রকম কোম্পানি আছে এই কোম্পানি কয় ধরনের আছে এবং তার ফরমেশন নিয়ে যদি আপনি একটু একটু আমাদেরকে প্রথমে জানিয়ে রাখেন তাহলে আমার মনে হয় সম্পূর্ণ আলোচনা করতে স্টেপ বাই স্টেপ সুবিধা হবে ধন্যবাদ আপনাকে ফরমেশনের ব্যাপারে অবশ্যই আমাদের শুরুতেই বলতে হয় যে প্রথম আমি এল এল সি ভার্সাস পার্টনারশিপটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই এল এল সি এবং পার্টনারশিপ ইস সিমিলার লাইক অ্যান্টিটি তো সেই ক্ষেত্রে একটু সূক্ষ্ম ডিফারেন্স আছে সেই ক্ষেত্রে ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে এল এল সি হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিগাল অ্যান্টিটি তো সেই ক্ষেত্রে যারা এল এল সির মেম্বার আছে তাদেরকে মানে পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে বলে মানে আমি অ্যাকচুয়ালি জেনারেল পার্টনারশিপ ভার্সাস এল এল সি এটি মিন করতেছি 
এল এল সির মেম্বাররা বেসিক্যালি তারা পার্সোনালি বিজনেস ডেপটার জন্য লায়াবল না সেইটা যারা যারা জেনারেল পার্টনার আছেন ইন্ডিভিজুয়ালি তারা বেসিক্যালি জয়েন্টলি এবং সেভারেলি তারা লায়াবল ফর দ্য বিজনেস ডেপ্ট এবং সেই লাইবিলিটি আনলিমিটেড সেই ক্ষেত্রে এল সুবিধা হচ্ছে তারা এল পার্টনাররা তারা লিমিটেড লাইবিলিটি যার কারণে একটু পরিষ্কার করে যাচ্ছে এই যে লাইবিলিটি লাইবিলিটি কথাটা আমরা সবসময় শুনে থাকি আপনিও এখন বলছেন যে যে পার্টনারশিপে পার্টনারের যারা মেম্বার दिन उंट খুব ভালো খুব ভালো একটি প্রশ্ন করেছেন হ্যাঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে অ্যাকচুয়ালি আপনার বেসিক্যালি ট্রেডিশনাল লায়ারে রো তায়ারে বো তার আপনার রিটায়ারমেন্ট অ্যাকাউন্ট রিটায়ারমেন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট আপনার যদি চান আপনার আপ টু সিক্স থাউজেন্ড পর্যন্ত টু থাউজেন্ড নাইনটিনের কন্ট্রিবিউশন লিমিট আপনার ওই ওই আয়ারেতে রাখতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে যদি আপনারা মেরিট ফাইলিং জয়েন্টলি করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের লিমিট হবে টুয়েলভ থাউজেন্ড হাজব্যান্ড সিক্স থাউজেন্ড ওয়াইফ সিক্স থাউজেন্ড তার মানে আপনি টুয়েলভ থাউজেন্ড পর্যন্ত আয়ারেতে কন্ট্রিবিউশন করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে এটার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আপনার ডেফিনেটলি ট্যাক্স বেনিফিট পাবেন এর জন্য একটা ডিডাকশন আছে আপনার ইনকাম থেকে এবং আপনি অ্যাজ ইউজাল এটার জন্য ট্যাক্স বেনিফিট পাবেন এবং বেসিক্যালি আয়ারেতে যাদের হাই ইনকাম তারা তাদের ফোর জিরো ওয়ানকে প্ল্যান তো থাকেই কোম্পানির সেটা তো ওরা কন্ট্রিবিউট করেই অন টাহাপ অফ দ্যাট তারা তাদের ইনকামটাকে রিডিউস করার জন্য কিছু ট্যাক্স ব্রেক নেওয়ার জন্য তারা দেখা গেছে যে ওই ট্রেডিশনাল অথবা রো তায়ের যে কোনো একটা ওরা ওরা চুজ করে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে এইটাই যে ইউ ক্যান কন্ট্রিবিউট আপ টু সিক্স থাউজেন্ড ফর ইচ পারসন হাজব্যান্ড ওয়াইফের ক্ষেত্রে টুয়েলভ থাউজেন্ড অ্যান্ড ইউ ক্যান রিডিউস দ্য ট্যাক্স এস প্রপোর্শনেটলি বাই কন্ট্রিবিউটিং দ্য হ্যাঁ ইনকাম থেকে ইনকাম থেকে এটা একটা ডিডাকশন আছে এবং নাম পরিচয় দিন এবং প্রশ্নটি করুন থাকে না থাকবে না আপনাদেরকেমিং বেবি আপনার সাথে 
ধন্যবাদ আপনাকে আচ্ছা আপনার এজ এ মেরিড আপনার দুইটা অপশন আছে ফাইলিং আপনি আইদার মেরিড ফাইলিং জয়েন্টলি করতে পারেন ওর মেরিড ফাইলিং সেপারেটলি বাট কোনো অবস্থাতে আপনার সিঙ্গেল করার সুযোগ নেই তো এখন যেহেতু আপনারা জয়েন করলে ফোর্টি হচ্ছে আপনাদের ইনকাম ডেফিনেটলি ইউ উইল লুজ দ্য মেডিকেট কারণ মেডিকেট গাইডলাইন হচ্ছে দুজনের সোফার আইন টোয়েন্টি টু তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ইনকাম যেহেতু ফিফটিন থাউজেন্ড এবং একজনের মেডিকেট লিমিট হচ্ছে সিক্সটিন থাউজেন্ড সামথিং সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করবো আপনি মেরিট ফাইলিং সেপারেটলি করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ফিফটিন থাউজেন্ড ইনকাম আপনার রিপোর্টিংয়ে যাবে অ্যান্ড ইউ উইল কোয়ালিফাই ফর দ্য মেডিকেট এটি খুব ভালো একটি পরামর্শ যারা শুনছেন তারা শুনতে থাকুন আর আর যারা এই ধরনের পরিস্থিতিতে আছেন তাদের উচিত হবে একজন অভিজ্ঞ ভালো সিপি এর সাথে বসা তবে এটাই হচ্ছে যে ওনার ফাইলিং স্ট্যাটাস শুড বি মেরিট ফাইলিং সেপারেটলি কোন অবস্থাতেই সিঙ্গেল না এবং তার উনি ওই ব্র্যাকেটের নিচে থাকবেন নিচে থাকবেন এটি ক্ষতি সম্ভাবনা হয় নেই এবং এটি উনি উনি প্রেগনেন্ট ওনার ওনার লাগবেই লাগবে এটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস এটি ছাড়া আপনি চলতে পারবেন আমাদের সাথে আছেন আরেকজন দর্শক প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার পরিচয় দিন এবং প্রশ্নটি করুন কে প্রিয় দর্শক মাহমেদিন And my question is, what's the best time to retire? <laughs> what is the best time to retire? <laughs> That's a good question. You sound very young. How old are you? I'm 25. You're 25. You're talking about retirement. I, I, <laughs> I, I, I'm very optimistic about your bright future. You're going to have a lot of money in your account by the time you retire. Smart kid. Very smart. But we will take that answer. We'll answer it. Very good okay. question. Oh, thank, thank, you. thank you, by the way. Thank you very much for your question. He's 24 years old. He's saying... উনি বলছেন সবচেয়ে ভালো সময় কোনটা রিটায়ারমেন্টের জন্য এটি একটু জানতে চান অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ ইউ ইউ স্পিক ইংলিশ আই থিঙ্ক আই শুড আনসার ইউ নো ইংলিশ অ্যাজ ওয়েল দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার অ্যাকচুয়ালি দ্য রিটায়ারমেন্ট দ্য এজ ইজ সিক্সটি ফাইভ বাট ইউ ক্যান ভলেন্টারি রিটায়ার্ড অ্যাট দ্য এজ অফ সিক্সটি টু ইয়ার্স ওল্ড অ্যান্ড অ্যান্ড ইউ ক্যান নট রিটায়ার্ড বিফোর দ্যাট অ্যান্ড ইউ নো I think that is your answer, you know, the, if you work until 62, then you can voluntarily retire. Uh, but best is to retire at 65, because then you will get the full benefit. Because if you retire at 62, it might be phase out your retirement benefit uh, a little bit. That's why my advice, as you are, you know. Amar Jati, I want to say, মানে বেনিফিশিয়াল ইকোনমিকলি কোন অর্থনৈতিক দিক থেকে কোন সময়টা খুব ভালো রিটায়ারমেন্টের জন্য এবং এটির সাথে আমার মনে হয় রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং খুব ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি এখানে আমরা যদিও বয়সটা বলতেছি রিটায়ারমেন্টের বাট প্ল্যানিং হচ্ছে ডেফিনেটলি ফোর জিরো ওয়ানকের কন্ট্রিবিউশন আমরা বলতেছি যেটা রিটায়ারমেন্টে সেটা সে ফেরত পাবে এখন যেহেতু ইয়াং তার মানে তার উচিত হবে যে এখনই কন্ট্রিবিউশনটা বেশি করা কারণ তার এখন ট্যাক্স বার্ডেন কম এবং সেই ক্ষেত্রে সে হি ক্যান ডেফার্ড মোর মানি টু দ্য ফোর জিরো ওয়ান so that when he retired at 65 or 62 whatever then he will get the maximum yeah. retirement so, benefit jara young jara shunchen jara jader income jara bhalo obosthane achen ebong bhalo income korchen tader uchit hobe ekta deferred income deferred income more money to the 401 ke 401 e paisa bhalo ekta onko jama rakha seti ki hoy jokhon retirement e jaben eti tax free tax এটি একটি ভালো প্রশ্ন ছিল এবং আমি মনে করি যারা দেখছেন অনুষ্ঠানটি আমরা যদিও ট্যাক্স এর অনুষ্ঠানে ট্যাক্স নিয়ে কথা বলতে থাকি কিন্তু যেটি অনেক সময় আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় সেটি হচ্ছে রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং ট্যাক্স প্ল্যানিং বলে যেটি আছে আমরা ট্যাক্স প্ল্যানিং আমি ট্যাক্স প্ল্যানিং নিয়ে আপনার সাথে আলাপ করবো ট্যাক্স প্ল্যানিং 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অবস্থান হঠাৎ করে এসে শেষ মুহূর্তে যদি আমরা বলি আমি কিভাবে ট্যাক্স ফাইল করব এবং আমি কিভাবে ম্যাক্সিমাইজ করব তার জন্য কিছুটা যদি প্ল্যানিং আগে থেকে করা হয়ে থাকে সেটা আপনাকে হেল্প করবে টু ম্যাক্সিমাইজ দ্য গেইন বেনিফিট আমাদের সাথে আছেন আরেকজন দর্শক কিছু বলবেন সরি আমি আরেকটা বলতেছি যে রিটায়ারমেন্ট ক্ষেত্রে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে ফোর ডি ট্যাক্স ক্রেডিট এটাও একটা মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ইউ হ্যাভ টু ফাইল অ্যাটলিস্ট টেন ট্যাক্স রিটার্ন টেন ইয়ার্স ট্যাক্স রিটার্ন টু গেট দ্য ফোর ডি ক্রেডিট অ্যান্ড ইনকাম শুড বি ইনো দ্য মিনিমাম লেটস আপনার <laughs> আপনি আমার কাছে যেটি মনে হলো রথ আয়ারে ট্রেডিশনাল আয়ারে এই দুটি নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে এবং অনেক কনফিউশন আছে আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছে চলুন তার প্রশ্নটিও নিয়ে নিয়ে এই ফাঁকে প্রিয় দর্শক আপনি যদি আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করেন তাহলে আমরা খুব খুশি হব এবং দ্রুত করুন প্রিয় দর্শক আমি শরীফ আসান সারোয়ার ব্রঞ্চ থেকে বলছি শরীফ ভাই বলুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি উবারে কাজ করি আমার ট্যাক্স রিটার্ন পাঠানো হয়েছে চৌত্রিশ হাজার সামথিং বাট আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে ষোলো হাজার সামথিং আপনি অত্যন্ত সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন এবং এই এই প্রশ্নটি অনেকেরই আছে আপনি থাকবেন আমাদের সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের দেব চক্রবর্তী এই প্রশ্ন উত্তর দেবেন আমাদের আরেকটি প্রশ্ন আছে আমাদের আরেকজন দর্শক চলুন তার প্রশ্নটিও নিয়ে নিয়ে এই থাকে প্রিয় দর্শক আপনি আপনার পরিচয় দিন এবং প্রশ্নটি করুন ধন্যবাদ আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি প্রশ্ন করেছেন আপনি থাকুন আমাদের সাথে আপনার প্রশ্ন উত্তর দিব আমাদের সাথে আরো দর্শক আছেন কিন্তু এই প্রশ্ন কয়েকটি লতা আয়ের থেকে শুরু করি আমরা ওকে ওকে থ্যাংক ইউ আমি সংক্ষেপে বলছি যেহেতু অনেকগুলো কোয়েশন আসতেছে অ্যাকচুয়ালি ফোর জিরো ওয়ানকে হচ্ছে আপনার ট্যাক্স ডেফার্ড ইনকাম এটাকে বলে এটার মেন হচ্ছে আপনার ওই রিটায়ারমেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকাটা চলে যাবে আপনি যদি রিটায়ারমেন্ট অ্যাকাউন্টে কন্ট্রিবিউট করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার এটাকে বলে প্রি ট্যাক্স মানি আপনার ওই স্যালারি থেকে ওইটা আগেই রিটায়ারমেন্টটা চলে যাবে বাকিটুকু উপরে আপনি ট্যাক্স দেবেন তো যাই হোক ফোর জিরো ওয়ানকে আমরা জানি সেটা হচ্ছে রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান এবং ম্যাক্সিমাম কোম্পানিতে এটা আছে যাতে আপনার রিটায়ারমেন্টে ওই বেনিফিট পাওয়ার জন্য আপনার কোয়েশনটা ছিল এরকম যে আসলে টাকাটা কীভাবে আপনাদেরকে দেবে তো ডেফিনেটলি আপনার ওই টাকাটা যখন রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে যাবে সেটা অনেক কোম্পানি আছে ম্যাচ করে ডলার টু ডলার আবার সার্টেন পলিসি অনুযায়ী সেই ক্ষেত্রে ওই টাকাটা আপনার ইনভেস্ট হয় বিভিন্ন স্টাক বন্ড এবং সিলেকশানটা কিন্তু আপনিই দেন আমি জানি না আপনি মানে বুঝলে গেছেন হয়তো সিলেকশানটা আপনারই থাকবে এবং আপনার সিলেকশান অনুযায়ী ওরা বিভিন্ন বন্ড মিউচুয়াল ফান্ড স্টক এগুলোতে ওরা ই করবে সাম অফ দেম আর এগ্রেসিভ ইন্টারেস্ট আর মানে রিটার্ন ইজ গ্রেট সাম অফ দেম ইজ রিস্কি আপনার সিলেকশানের ভিত্তিতে এগুলো হবে এবং আপনার এই টাকাটা এই বছর বছর এটা রোল ওভার হবে ওখান থেকে ওখান থেকে বেনিফিট আসার পরে ডেফিনেটলি আপনি যখন রিটায়ারমেন্ট করবেন ওইটা ডেফিনেটলি অনেক বাড়বে সেটা ডাবল হবে কিনা বলতে পারবো না অনেক সময় কমে আবার দেখা গেছে স্টক মার্কেট যদি ভালো পারফর্ম করে ইউ উইল গেট মোর মানি আর যদি বাইশ বার্ষা যদি হয় ইউ উইল গেট লেস মানি লাভ ক্ষতি দুটোই দুইটাই হতে পারে এবং স্টকের ওই উঠানো আমার উপরে ডিপেন্ড করে যেটা বলছিলেন যে ওটা ইনভেস্ট করা হয় কিনা অবশ্যই ইনভেস্ট করা হয় হ্যাঁ ডেফিনেটলি ইনভেস্ট করা হয় পেপার আপনার কাছে আপনার কোম্পানি থেকে দেওয়া হয় এবং ব্যক্তিগতভাবে রত আয়রও করা যায় সেটি আলাদা কোম্পানি থেকেই হয় এটা না সেটা সেটি আপনি ট্যাক্সে দিতে পারেন একটু তো যাই হোক তো আয়র 
আর এটা বেসিক্যালি আপনার পার্সোনালি করে লোকজন সেটা ইন এডিশন টু দ্য ফোর এবং সেই ক্ষেত্রে আয়ের তো আমরা আগেই বলছি যে এটা আপনার সিক্স থাউজেন্ড পর্যন্ত ডিডাকশন পাবেন সিঙ্গেল ম্যারিড টুয়েলভ থাউজেন্ড ইউল গেট দ্য ডেফিনেটলি ট্যাক্স ব্রেক টু কন্ট্রিবিউটিং দ্য আয়ের আমাদের নিতে হবে একটু ছোট ব্রেক আমি দুটি প্রশ্ন মনে রেখেছি খুব ভালো মতো একটি হচ্ছে আমাদের বলেছেন উবারের ব্যাপারে আমাদের সুলতানা বা ব্রংস থেকে প্রশ্ন করেছেন কাজ করেন ওনার হাজবেন্ড কাজ করেন ওনার কি কি হবে সেই ব্যাপারে এবং আর অনেক অনেক দর্শক যারা দেখছেন ইউটিউবে তাদের একজন আছেন মাহবুব ফয়সল উনি কলোরাডো থেকে দেখছেন মাহবুব ফয়সল আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কলোরাডো থেকে আমাদের সাথে থাকার জন্য আমি আশা করব এই টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের অনুষ্ঠানের কথা এবং টেলিভিশনের কথা আপনি কলোরাডোতে আমাদের যে বাংলাদেশি কমিটি আছে তাদের মধ্যে ছড়াবেন এবং থাকবেন আমাদের সাথে আমাদের নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটি ব্রেক যাবেন না কোথাও টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক বিরতির পর পুনরায় স্বাগত জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভি এন অ্যানালিসিস আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে আমাদের সাথে আছেন সিপিএ দেবব্রত চক্রবর্তী আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন উনি বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছিলেন ছোট্ট একটি প্রশ্ন অন্য প্রশ্ন যাওয়ার আগে আমাদের ফেসবুক থেকে তানভীর মাহমুদ উনি জিজ্ঞাসা করছেন যে যদি মসজিদে পয়সা দিয়ে থাকেন ডোনেট করে থাকেন সেটি কি চ্যারিটি হিসাবে কনসিডার করা যায় কিনা ট্যাক্সে ওকে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে চ্যারিটেবল ডোনেশানের পর্যায়ে সেটা সেটাই পরে যখন ওই চ্যারিটি সেটা মসজিদ হোক গির্জা হোক বা যাই হোক টেম্পল হোক সেটার যদি ফাইভ ফাইভ ওয়ান সি যদি স্ট্যাটাস থাকে তার মানে আইআরএস প্রতিটা মানে এটাকে বলে ট্যাক্স এক্সাম স্ট্যাটাস প্রতিটা চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশনকে ফাইভ জিরো ওয়ান সির আন্ডার অ্যানলিস্ট করে ইট মিনস যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ফাইভ জিরো ওয়ান সির আন্ডার অ্যানলিস্টেড তারা ট্যাক্স এক্সাম অর্গানাইজেশন হিসাবে ট্রিট হয় এবং আপনি যদি ওই সব অর্গানাইজেশনে যদি ডোনেট করেন লেটসে আপনার যে মস্কে ডোনেট করছেন সেটা যদি ট্যাক্স এক্সামশন থাকে ওদের অ্যাপ্রুভাল থাকে সেই ক্ষেত্রে ইয়েস আপনার এটা চ্যারিটেবল কন্ট্রিবিউশন অ্যান্ড ইউ ক্যান ডিডাক্ট ইন দ্য ইন ইয়োর স্কেজুয়াল সি ইন দ্য ট্যাক্স রিটার্ন বাট প্রবলেম হচ্ছে যে আপনি আইটেমাইজে কোয়ালিফাই করবেন কেন এটা কিন্তু একটা আইটেমাইজ ডিডাকশনের পোর্শন ইফ ইউ কোয়ালিফাই ফর দ্য আইটেমাইজ দেন আনসার ইজ ইয়েস আর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে ডোনেশনটা থাকতে হবে ইউএস অ্যান্ড ইউএস টেরিটরি এটা কিন্তু এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ কমিশন কমিশন রিটায়ারমেন্টের বেসিক্যালি আমরা বুঝি যে সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট যেটা আপনার ওই রিটায়ারমেন্ট থেকে পান সেই ক্ষেত্রে আপনার আপনার যদি ইনকাম না থাকে দ্যাট মিনস ইউ আর নট কন্ট্রিবিউটিং এনি সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্সটা দুইভাবে আসে আপনি যদি স্যালারিড পার্সন হন সেই ক্ষেত্রে ডাব্লিউ টুর মাধ্যমে আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি কন্ট্রিবিউট করতেছেন ইভেন আপনি যদি সেলফ এমপ্লয়েড থাকেন ধরেন আপনার ডাব্লিউ টু নাই সেই ক্ষেত্রে আপনার যখন ট্যাক্স পাইলে ইনকামটা রিপোর্ট করবেন ইউ আর পেয়িং দ্য সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যান্ড মেডিকেয়ার ট্যাক্সেস তো আনসার হচ্ছে এট
আপনার যদি ইনকাম থাকে তবেই আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট এনজয় করবেন আর যদি আপনার ইনকাম না থাকে আপনি কিছু না করেন সেই ক্ষেত্রে নো ইউ আর নট গেটিং এনি সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট আমাদের বেশ কয়েকটি প্রশ্ন এখানেই আছে আমাদের সাথে দর্শক আছেন আমি একটি ছোট্ট কোয়ারির উত্তর দিতে চাই সেটি হচ্ছে মাহবুব ফয়সাল উনি কলরার থেকে দেখছেন উনি আমাদেরকে বলেছেন যে একটু প্রশ্ন করেছেন ইউটিউবে টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের প্রাইম টাইম নিউজ কেন দেখা যায় না মাহবুব সাহেব আপনাকে অত্যন্ত আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে প্রাইম টাইম নিউজ আপনি দেখে থাকেন আমাদের এটি আমরা আপনাদের জন্যই করে থাকি বেসিকলি আমাদের যেটি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের প্রায়াস সেটি হচ্ছে বাংলা ভাষাভাষী যেটি আমাদের স্লোগান বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর বাংলা ভাষাভাষী নর্থ আমেরিকান যারা আছেন তাদের কাছে সব কিছু পৌঁছে দেয়া সব খবর পৌঁছে দেয়া আমরা চাব আপনি আপনার বাসায় টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের যে টেলিভিশনটা এটি আপনার বাসায় চালাবেন টেলিভিশনে চালাবেন তাতে করে আমরাও আপনার সাথে সাথে থাকতে পারবো এই বিষয়ে পরবর্তীতে আপনি টেলিভিশন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং কীভাবে সেটি করবেন সেটি আপনি ওয়েবে দেখে নেবেন আমরা আশা করবি আপনার আপনারা আপনি ভবিষ্যতে আমাদের সাথে থাকবেন এবং দেখতে থাকবেন আমাদের সার্ভিস আমাদের সাথে ফোনে একজন আছেন চলুন তার সাথে প্রশ্নটি নিয়ে নেই প্রিয় দর্শক কে আছেন আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক ইয়াস শুনছি ওকে নমস্কার আমার নাম কুমার বণিক আমি প্রায়োরিটি থেকে বলছি আমার বস্তু মিস্টার চক্রবর্তীর কাছে আমি গত বছর মানে দু হাজার উনিশে একটা বাড়ি কিনেছি প্রায়োরিটি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান আমার ইনকাম ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি তো আমার আমি জাস্ট জানতে চাচ্ছি আমার কি আইটেমাইজ করা ঠিক হবে নাকি সিলেকশন করা ঠিক হবে বাইজ আমার আইটেমাইজের জন্য যে কাগজপত্রগুলো থাকা দরকার ফাইল করেন আচ্ছা নিয়ে মেবি ডিসকানেক্টেড আচ্ছা ওকে ধন্যবাদ আপনাকে এখন আপনার কোয়েশনটা ছিল যে আপনি বাড়ি কিনছেন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মিলিয়ন দিয়ে প্রায়োরিটি এবং আপনার আইটেমে যে যাবেন কি যাবেন না সেক্ষেত্রে আপনার বয় হচ্ছে অনেক পেপারও আপনার নাই আমি আপনাকে ইজিলি অ্যান্সার দিচ্ছি এখন আইটেমেজের ব্যাপারটা ডিপেন্ড করে যে আপনার আসলে যেমন ধরেন আমি ধরে নিলাম আপনার মেরিট ফাইলিং জয়েন্টলি ফাইল করছেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু গভর্নমেন্ট আপনাকে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন দিয়ে রাখছে টোয়েন্টি এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যদি সেই টোয়েন্টি ফোর যদি অ্যাক্সিড করতে পারেন ওই আইটেমাইজ ডিডাকশনের মাধ্যমে তবে আপনি আইটেমাইজ ডিডাকশনে কোয়ালিফাই হবেন তবে হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে যে আপনি অ্যাক্সিড করতে পারবেন কারণ বাড়ি একটা হচ্ছে প্রি কন্ডিশন সেই ক্ষেত্রে আপনার দেখা গেছে যে কীভাবে আপনি অ্যাক্সিড করবেন একটু সংক্ষেপে বলি আপনার যদি যেহেতু হান্ড্রেড ফিফটিন থাউজেন্ড বলছেন আপনার ইনকাম ডেফিনেটলি ইউ আর কন্ট্রিবিউটিং সিটি অ্যান্ড স্টেট ট্যাক্স যেটা আপনার পার্ট অফ দ্য আইটেমাইজ ডিডাকশনের আইটেম লেটসে আপনার স্টেট ট্যাক্সে দিলেন দুইটা মিলে আমি ধরে নিলাম লেটসে টেন থাউজেন্ড ডলার একটা কথা এবং সেই ক্ষেত্রে অন টাপ অফ দ্যাট আপনার রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স পে করবেন যেহেতু বাড়ি আছে এবং টু ফ্যামিলি হাউসের ডেফিনেটলি ডিসেন্ট অ্যামাউন্ট দ্য ট্যাক্সেস তা আমি ধরে নিলাম আপনার দেশে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্সে সিক্স থাউজেন্ড আছে সেই ক্ষেত্রে আপনার যেহেতু টু ফ্যামিলি ফিফটি পার্সেন্ট আপনার আইটেমের ডিডাকশনে যাবে লেটসে অ্যানাদার থ্রি থাউজেন্ড তারপর আপনি বাদ দেবেন মর্ডগেজ ইন্টারেস্ট এবং মর্ডগেজ ইন্টারেস্ট একটা ডিসেন্ট অ্যামাউন্ট হয় ডিপেন্ড যেহেতু ওয়ান মিলিয়ন লোন এখানে কিন্তু প্রসঙ্গ আছে আপনার লোন দের যে লিমিটেশন অফ দ্য মর্ডগেজ ইন্টারেস্ট সেই ক্ষেত্রে আপনার ডেফিনেটলি ওই মর্ডগেজ ইন্টারেস্টটা ফিফটি পার্সেন্ট ডিডাকশন মনে হচ্ছে আমি 
ওকে ধন্যবাদ আপনাকে অ্যাকচুয়ালি আপনার ওই যে ক্যাপি এখানে স্টক যখন আপনি বাই সেল করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যাপিটাল গেইন অ্যান্ড লসের ব্যাপারটা চলে আসে এবং আমরা এখানে ক্যাপিটাল গেইন অ্যান্ড লস বলতেছি রিয়েলাইজ গেইন অ্যান্ড লস তার মানে আপনি হোল করা যদি হোল করে রাখেন যদি সেল বাই না করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ওইটা আনরিয়েলাইজ থেকে যায় তো ডেফিনেটলি আপনার রিয়েলাইজ পোর্শনটুকু যেটুকু আপনার সেল করবেন যদি আপনার কোনো প্রফিট থাকে এবং প্রফিটটা ক্যালকুলেশন ওইভাবে আপনার কস্ট মানে সেল প্রফিট থেকে কস্ট যা সেটা বাদ দেবেন এর মধ্যে যদি কোনো ওয়ার্ড সেল থাকে সেটা আপনার ডিটে মানে অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে রিমেইনিংয়ের উপরে আপনার যদি গেইন থাকে তাহলে পুরোটাই আপনার ট্যাক্সে চলে আসবে আর যদি লস থাকে আপনার সেই ক্ষেত্রে আপ টু থ্রি থাউজেন্ড পর্যন্ত ইউ ক্যান টেক দ্য ডিডাকশন ইউনিয়ন পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্ন সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু ওই যে কী বলে এখানে এটা এখানে আপনার ওই যে কী বলে আপনার ট্রেডার ওর ট্রেড আর নন ট্রেডের কোনো পার্থক্য নেই ডেফিনেটলি স্টক সেল বাই মানে হচ্ছে ইট ইস ক্যাপিটাল গেইন অ্যান্ড লস ইউ হ্যাভ টু রিপোর্ট ইন দ্য স্কেজুয়াল ডি ক্যাপিটাল গেইন অ্যান্ড লস এবং ম্যাক্সিমাম লস নিতে পারবেন থ্রি থাউজেন্ড ডলার ইন এ ইয়ার রিমেইনিং ইট উইল বি ক্যারি ফরওয়ার্ড আনটিল অ্যাবজর্ব আচ্ছা আমাদের নাজ নাজির উনি আমাদের সাথে ফেসবুকে আছেন উনি বলছেন আই জাস্ট রিফাইন্যান্স মাই হাউস ক্যান আই ডু আ ট্যাক্স ডিডাকটেবল অন দিস অ্যাকচুয়ালি এখন প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার রিফাইন্যান্স হাউস হাউস যখন আপনি রিফাইন্যান্স করবেন ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ এ কস্ট ইনভলভ দেয়ার সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার কোনো লিগেল ফি থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার কোনো কি বলে আদার কোনো রিফাইন্যান্স ফি থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই আপনার ট্যাক্স ডিডাকশান পাবেন এইভাবে এইটা আপনার বাড়ির বেসিস বেড়ে যাবে যখন আমরা বাড়ির ডেপ্রিসিয়েশান নেই তখন কিন্তু আমরা ওই ওই যে রিফাইন্যান্সের জন্য যে খরচটুকু করছেন ওইটা বাড়ির ডেপ্রিসিয়েশানের মধ্যে আমরা বেসিস মানে বেড়ে যাবে এবং ইউ ক্যান ট্যাক্স the higher uh, uh, depreciation expenses chotto ekta prashno sheti hocche shami mal amon shami shami mal mamun uni bolchen e bochor refund pete ki deri hocche kina এখন রিফান্ড পেতে না আইআরএস তো আগেই জানেন যাদের আর্ন ইনকাম ক্রেডিট আছে যাদের রিফান্ডে তাদেরটা একটু দেরি হয়েছে এবং আইআরএস অলরেডি ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে এগুলো রিলিজ করা শুরু করছে তা এটা আসলে ডিপেন্ড করে কোনো কমপ্লিকেসি আছে কি না বাট নো আমি আমি তো দেখতেছি যে না লোকজন রিফান্ড পেয়ে যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই ওই ধরনের কোনো ই নেই ঠিক আছে আমরা আজকের একেবারে সময়ের সীমা শেষ করে চলে এসেছি আমি নিচ্ছি আপনার কাছ থেকে বিদায় আমি আশা করবো আমি আমরা আগামী সপ্তাহে অথবা আরও সুনার হয়তো কখন আপনাকে দেখতে পাবো এই ব্যস্ততম সময়ের মধ্যে অনেক সময় করে এসেছেন অনেক কষ্ট করে এসেছেন সেই জন্য আপনাকে আরেকবার ধন্যবাদ দর্শক আপনারা এখন যারা অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং যারা প্রশ্ন করেছেন আশা করি আপনারা প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবং সন্তুষ্ট হয়েছেন আপনাদের উচিত হবে যে কোনো কমপ্লিকেসির জন্য একজন ভালো সিপিএর সাথে বসা এবং সেটি সমাধান করা আমরা আশা করবো সবাই ভালো থাকবেন সতর্ক থাকবেন সুস্থ থাকবেন থাকবেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের সাথে শুভরাত্রি टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम